ഓം ശാന്തി ആകർഷണ നിയമം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സദാ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആകർഷണ നിയമം പക്ഷേ എപ്പോഴാണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും തോന്നും ആ കാര്യം നടക്കുന്നില്ല അഥവാ നടക്കാൻ വൈകുന്നു ശരിക്ക് സംഭവിക്കില്ലേ ഇങ്ങനെ പല പല തോട്ടുകളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും കാരണം സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ അതതിൻ്റെ സമയമെടുത്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അതിൽ വരുന്നില്ല ഒരു കാര്യത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി അഥവാ നേടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ നിയമത്തെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അറ്റൻഷൻ ശ്രദ്ധ അപ്പോഴാണ് ആ കാര്യം നടക്കുന്നതും നടക്കാനെടുക്കുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ചും പ്രോസസ്സിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വൈകുന്നതായി തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിനൊന്ന് ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ വേഗം സംഭവിക്കാൻ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം സാധാരണ ഒരു ആകർഷണ നിയമത്തിൽ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് അഥവാ അതിൽ ഉപയോഗമാവുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ആഗ്രഹം തീവ്രമായ ഇച്ഛ ഒരു കാര്യം സ്വന്തമാക്കാൻ നമുക്ക് വേണം ആ ഇച്ഛ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ കാര്യം നേടണം എന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അത് വെറുമൊരു ആഗ്രഹം പോരാ അത് കിട്ടിയേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു അഗ്നി പോലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കാര്യത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തോട്ട് പവർ നമ്മുടെ ചിന്താശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനത്തെ ചിന്തകളാണ് ഒഴുകുന്നത് അത്തരം ചിന്തകളാണ് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് കാരണം ചിന്തയാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഏതൊരു കാര്യം ചിന്താരൂപത്തിലാണ് പുറത്തു പോകുന്നത് അത് പുറത്തു പോയി ഏതൊരു ചിന്ത നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നുണ്ടോ ആ ചിന്ത ആ കാര്യമായി രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ചിന്തകൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാനും പവർഫുള്ളായിരിക്കാനും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം വേസ്റ്റിന് നെഗറ്റീവിനെ ഒന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കരുത് അനുവദിക്കരുത് ഉള്ളിലെപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ മൂന്നാമതായി വിശ്വാസം ഏതൊരു കാര്യവും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഈശ്വരൻ നൽകും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ശക്തികൾ നമ്മുടെ കർമ്മം അത് നമുക്ക് നേടിത്തരും അത് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം ഇന്ന് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് കിട്ടുമോ കിട്ടില്ലേ എന്നുള്ള സംശയം വരെയും വന്നാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കില്ല ഭഗവാൻ്റെ മഹാവാക്യത്തിൽ പോലും പറയും നിശ്ചയ ബുദ്ധി വിജയന്തി സംശയ ബുദ്ധി വിനശ്യന്തി എന്ന് അതായത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കില്ല നിശ്ചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നിശ്ചയത്തിൻ്റെ ശക്തി ഏതൊരു കാര്യത്തിനെയും നമുക്ക് നേടിത്തരുകയും ചെയ്യും ഇനി നാലാമത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അഥവാ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ലക്ഷ്യത്തിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് വിഷ്വലൈസേഷൻ പവർ അത് ഒരു കാര്യത്തിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും നമ്മുടെ വിശ്വാസവും നമ്മുടെ സങ്കല്പ ശക്തിയും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് വിഷ്വലൈസേഷൻ പവർ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് കിട്ടിയതായി കൊണ്ട് നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പം വിഷ്വലൈസേഷൻ അതിൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിനെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിഷ്വലൈസേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ചിലവർക്ക് അതിനെ ചെ ജന്മനാ തന്നെ വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വിഷ്വലൈസേഷൻ പവർ എത്ര പവർഫുള്ളാകണോ അത്രയും വേഗം നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം നടന്നു കിട്ടും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആ വിഷ്വലൈസേഷൻ പവറിനെ പവർഫുള്ളാക്കുക അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് അഭ്യസിക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു അനുഭവം അഥവാ പാസ്റ്റ് ഒരു മെമ്മറി അതിനെ അതേപോലെ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന സമയത്തെ ഫീലിംഗ് എങ്ങനെയുണ്ടോ അനുഭവം എങ്ങനെയുണ്ടോ ആ അനുഭവം ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കും പോലെ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കണം വീണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കണം അതിനെയാണ് വിഷ്വലൈസേഷൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ എക്സസൈസുകളിലൂടെ അതിനെ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ചെറിയ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രക്രിയ അതിന് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് മെഡിറ്റേഷൻ എന
ഒരു കാര്യം കാണുന്ന സമയത്ത് അതിനെല്ലാ തലങ്ങളിലും കാണാനും നമ്മുടെ ഫീലിംഗ് കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അനുഭവം ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം ഈ കാര്യം പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒന്നിച്ചല്ല് പ്രവർത്തിക്കുകയും അടുത്ത പ്രാവശ്യം അതേപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേ അനുഭവം വേറൊരു രീതിയിലും ചെയ്യാം ഒരു ഗ്ലാസ് നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാകാം നമ്മുടെ അനുഭവം നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് നാരങ്ങ വെള്ളം കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ആ നാരങ്ങ വെള്ളം പതുക്കെ പതുക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ചുണ്ടിനോടടിപ്പിച്ച് അത് സ്വിപ്പ് ചെയ്ത് സ്വിപ്പ് ചെയ്ത് കുടിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക ഓരോ സ്വിപ്പിംഗ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിൻ്റെ രുചി അത് വായിലൂടെ പൂർണ്ണമായ അനുഭവം ചെയ്യാം അത് ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത വെള്ളമാണോ തണുത്ത വെള്ളമാണോ അതോ ഉപ്പും പഞ്ചസാരം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വെള്ളമാണ് ഏത് തരം നാരങ്ങ വെള്ളമാണ് ഞാൻ കുടിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കണം നമ്മുടെ കൈകളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസിൻ്റെ നിറം തണുത്ത നാരങ്ങ വെള്ളമാകുന്ന സമയത്ത് കൈകൾ കൊണ്ട് പിടിക്കുമ്പോഴാകുന്ന തണുപ്പ് ആ ഗ്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജലത്തുള്ളികൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ആ നാരങ്ങ വെള്ളം ലാസ്റ്റ് തുള്ളി വരെ കുടിക്കുക അത് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണമായും ആ വെള്ളത്തിന് ആസ്വദിച്ച് കുടിക്കുക നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിച്ചു ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല പല കാര്യങ്ങളും കടലിൻ്റെ തീരത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൂന്തോട്ടത്തിലൂടെ ഉലാത്തുന്നതായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക അതപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആ കാര്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്കൊരു കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടി വിഷം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ കാര്യം അത് കിട്ടിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു കാറാണ് വാങ്ങാനായിട്ട് വിഷം കാണുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കാറിൻ്റെ നിറം എന്തായിരിക്കണം വലുപ്പം എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ എ സി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അത് നിങ്ങൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സുഖം അത് എത്ര ദൂരം ഓടിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ ഫ്രഷ് ആ സന്തോഷവും സുഖവും അങ്ങനെ കാറിൽ പോയി വന്നൊരു അനുഭൂതിയോടു കൂടി നിങ്ങളതിനെ കാണണം എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് കിട്ടിയതായി നന്ദി പറയണം അപ്പം നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും വിശ്വാസവും സങ്കല്പവും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി അത് ലഭിച്ചതായി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിന് നന്ദി പറയുമ്പോൾ വളരെ വേഗം നമുക്ക് ആ കാര്യം നടന്നു കിട്ടും ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വിഷ്വലൈസേഷൻ ശക്തിനെ പവറിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഓം ശാന്തി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അമർത്തു ഒപ്പം തൊട്ടടുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിച്ചാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രേരണാ സ്രോതസ് ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൂടി ഫോളോ ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തന്നാൽ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്കും അകമഴി